So the two opening batsmen for India are there, Sachin Tendulkar and Strom, uh, the Pakistani fast bowlers really will... Uh... And he goes after that one, and it's six. Straight back past the bowler for four, no ball as well, so that'll be five runs. And he goes after six, and it's six. Pass the way on the onside, this outfield is picking up. Six! Four! Six! Four! Six! Four! Six! Four! Six! Six! Four! Six! Six! Four! Six! 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 Mali six hundred four hundred twenty seven. Sir, then no banter go there. That billa temple log ganta thelu sir. Inko banti akarun da karpa thale sir. Ganta 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 kathra. Sir, karpa thale baiji kathra. Yen sir ganta staro. India ka world cup prava lene kala ganta thappa sir. Hey, no kala li pilla li kanal lopote. India ke li manchha bida parkon kanra. Okay. Hey, get out. Sir, good touch good sir. Okay. Yappadi ke na na petta cricket player na kaga pota na na autograph ni chhatu tis kunet chayi pote. Na peru ramba be kath sir. Hey, pora. Anivariya Karnala Valla, this factory is very important. Factory owner Pawan Kalyanagari Pata, two coats. Three. 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 Hello, 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 hello. Good. Anybody? Tommy. Paddy. Father Kondu. Pandendu. Father Mudu. Pasnago. Paddy Henu. Paddy Hedu. Paddenimidi. Pandomidi. What do you mean? Irawayaka Kotla. Ade, sir. Miri factory in Valam Patla, Irawayaka Kotla Padaka. Near Padana. You put it in? You put it in Irawayana? What out of Yeraway and ten and Irawayakatan? Padente Padakunan. Padinante Padmudan Tan Miklakal Ravani. You put no error under any candy. Yeraway Mudan Tarkandi. Don't disturb me. Ante, Bemanta Lakal and Sautalon. No a gopa lakal master way. Pet the Carlo which is out. Hey, Yalam Patamali Mother Tandra. Generation. And the answer is that Japan is not a good thing. I am 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 not a Trial calendar, sir. Trial calendar, sir. Another. No trial this week. Only trial coach. Yenta ma. Yenti. Sir, Milan devour state ki walkar. Walkar unta chal sir. Yento. Anta ni abhimanu. Andi ke anta ru. Aiti pandlo pandu din tokka parai mani. Ah, tokka lo di yenje parande. Yelanti bil lakshya jubta. Ah. Ah. Poya da. Pora re. Karun namukal len ra. Kalan namukal na no. Naalgo. Aido. Cheese good. Hmm. Cheese. Okay. 
నాకు అవమానం జరిగింది నీకు కూడా ఏమైంది మామా ఏమైంది మా ప్రపంచ గాడి తెలియడు వాడు పది మంది ముందు నన్ను మెడ పట్టుకుని బయటకు తెచ్చాడు తెలుసా ఎప్పుడో చేయాల్సిన పని ఇప్పుడు చేశాడు అనమాట ఇంతకంటే కారణం ఏం కావాలి మందు తాగడానికి తాగు ఓకే చేయాల్సి తెలుసుకోవాలి <laughs> నిన్న మానేస్తానన్న మొన్న మానేస్తానన్నా అంత ముందు మానేస్తానన్న మందు మానేస్తానని చెప్పగలడు నీ దండం పెడతానాడు అది కాదు మావా రోజు మందు మానేస్తానన్న పోతే నెక్స్ట్ డే తాడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అందుకే అన్నారు గుడ్డు గుండ్రంగా ఉండదు భూమి గుడ్డు ఏం కాదు గుడ్లు మనకెందుకన్నా డబ్బులు అడుగు నీ కాళ్ళు ఎక్కడ రా ఎందుకు వేసేటానిక పైన పెట్ట ఉంటే ఇవ్వమా అదే ఎప్పుడు ఉంటాయి వస్తే ఉండదా అదే ఎప్పుడు వస్తుందా తెలిస్తే చెప్పమా ఒక్కసారి వన్ డే మ్యాచ్ ఫ్రీగా చూపించావని పాతిక వేలు అప్పించారు అది తిరిగి ఇవ్వకపోగా ఈడు నా ఫ్రెండ్ పరిచయం చేసి రెండు లక్షలు అప్పిస్తావు అప్పుడు రెండు లక్షలు కూడా అప్పు అప్పు కాదా మరి వెయ్యి కోట్లు మన దేశం వాళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకున్నారు దాన్ని ఏమంటారు ఏమంటారా వాడిని అడుగు అప్పు అంటారు మరి నేను ఇచ్చిన దాన్ని ఏమంటారు చేయబదులు అంటారు అదే ఎప్పుడు ఇస్తా ఉంటాను చేతిలో ఉన్నప్పుడు అంటారు బాటిల్ పైపోయిందంటే ఆ బిల్లు నువ్వే కట్టాలి అక్కడ పెట్టి బుద్ధునా చిన్నపిల్లలు ఏడుతా పెట్టి నీకు అంతే వాళ్ళే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందా ఉంది మొత్తం రౌండ్ ఫిగర్ టూ ఫిఫ్టీ ఇద్దా ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ కాశీరా నేను బకరం చేస్తున్నా కలిసి వచ్చి రౌండ్ ఫిగర్ టూ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాయి నీకు అసలు కామన్ సెన్స్ ఉందా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇచ్చావు ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఇస్తే ఎన్న ఇచ్చేస్తారు నీ అబ్బా వారం తర్వాత కనిపించు అప్పుడు ఇస్తావా ఎప్పుడు ఇస్తానో అప్పుడు చెప్తాను నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయనుకో ఎవడైనా కొట్టేయచ్చు మా దగ్గర ఉన్నాయనుకో బ్యాంక్ లో ఉన్నట్టే నిజంగా తలుపు గడి కూడా పెట్టకుండా ఏం చేస్తున్నా నువ్వు నేను అసలు తలుపు వేయలేదు అంటే ఏంటి నీ ఉద్దేశం దొంగడ కూడా లోపల ఏంటి పరిస్థితి ఇంట్లో సామాన్లు ఏమున్నాయని వాడు దొంగలు ఇస్తాడు ఏంటి నా మీద సెంటర్ వేస్తున్నావు అనమాట నువ్వేంట్రా <laughs> మీరు లేట్ గా వస్తారన్న విషయం అన్నానికి తెలియగా చలవుడి పోయిందండి వేడి చేస్తే బాగుంటదండి ఇంట్లో బియ్యం లేవండి బియ్యం లేవా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు 
బియ్యం లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి బియ్యం తెచ్చుకోవచ్చు కదా మీరు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కదండి డబ్బులు లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి రాంబాబు గారు పెళ్లి చెప్తే ఎన్ని కిలోలు బియ్యం కాదు కిలోలు బియ్యం చెప్పానండి ఆడు నీ మీద ఉమ్మేస్తే నువ్వు నా మీద వేసి చెప్పాలా ఆడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ ఎప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటా అడుక్కు తిను ఎంత టైం అయినా ఇంకా మేలుకునే ఉన్నావా మేలుకుంటే నీ ఆరోగ్యం పాడైపోదు మరి తాగితే అది నీ గొప్ప నిజం చెప్పనా రేపు నుంచి తాగరు భలే చెప్పావా మీరు నాలుగేళ్ళుగా భలే చెప్తున్నారుగా పదండి భోంచేద్దాం అరే నువ్వింకా భోల్చేలేదా అందుకే అన్నారు ఫ్రూట్స్ తినాలి ఫ్లూట్ వినాలి అని అంటే ఫ్లోలో వచ్చింది ఫాలో అయిపోవడం దానికైనా మీనింగ్ అప్పాడా డార్లింగ్ ఇవాళ నీ చేత్తో అన్నం ముద్దలు కల్పించుకుని తినాలంది పెట్టవా లేవండి మరి <laughs> 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 మనిషిన తర్వాత అలవాట్లు లేకుండా ఎందుకుంటారు ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే అబద్ధాలు చెప్తాను అంతే అబద్ధాలే కాదు
డబ్బులుకి <laughs> 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 ముక్కుమ్మకుంతుడు <laughs> నువ్వు నీళ్లలోనే పాలు కలుపుతున్నావు అన్న విషయం నా ఒక్కడికి తెలిసింది కాబట్టి సరిపోయింది ఇదే మాట మొత్తం కాలనీ అందరికి చెప్పేస్తే ఈ విషయం మనసులో పెట్టుకోండి సార్ ఇప్పుడు <laughs> నచ్చిందేపాలు ఎవరు ఏం కావాలి ఇన్నుందిగా పెట్టలేదు మర్చిపోయి ఉంటాను ఏటి సౌందర్యం పాలు సాయంత్రం లోపు నాలుగు నెలల రెంట్ ఇవ్వకపోతే సామాన్ బయటపడే స్థానం వేస్తాను ఎవరమ్మా నువ్వు ఆ బ్యావర్స్ గార్డ్ కోసం వచ్చావా మర్యాదగా మాట్లాడండి ఏంటి లవ్వా మీకు అనవసరం అంత సీరియస్ ఆ విధవా నాలుగు నెలల నుంచి డబ్బు ఇవ్వట్లేదు అంత రోజం ఉంటే నువ్వు ఇవ్వమ్మా చందు వచ్చేసారా ఇదిగా రెంట్ చూసా వెళ్ళు చాలా థ్యాంక్స్ పల్లవి గారు ఫోన్ చేసి అడగానే హెల్ప్ చేశారు పర్వాలేదు ఆఫీస్ టైం అయింది నేను ఈవినింగ్ కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ తొందరగా రాక చెల్లమ్మా నాకేమో భయంగా ఉంది ఇదేం దయ్యం సినిమా కాదు అది కాదు ఇంట్లో మా ఆయనకి చెప్పకుండా వచ్చాను ఆయనకి తెలిస్తే వాళ్ళు తప్ప తాగి ఏ అర్ధరాత్రిక వస్తారు మన ఒక సినిమా వెళ్ళినంత మాత్రం ఏం కాదు మురా ఏంటో మావా మనలాంటి తెలివైన ఉద్యోగం దొరకటం లేదు అందుకే వెళ్ళడు నేను ఫారెన్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను మారిన ఎక్కడికి అదే ముంబై కలకత్తా ఢిల్లీ సరే భయపడి భయపడి ఏమవుతుంది అరే మా ఆవిడ డబల్ యాక్షన్ అచ్చు మా ఆవిడ లాగే ఉంది అరే మీ ఆవిడ డబల్ యాక్షన్ 
నీకు తాక్కుండా నెక్కినట్టు మీ ఆవిడ మా ఆవిడ కలిసి మార్నింగ్ షో సినిమాకి వచ్చారు మనం కూడా వెళ్దాం సినిమాకి సిగ్గు లేకపోతే సరే మొగుడు పర్మిషన్ లేకుండా పెళ్ళ మార్నింగ్ షో సినిమాకి వచ్చింది మనం కూడా వెళ్దాం సినిమాకి చాలా దారుణం కదా మనం ఇలాగే చూసి చూడనట్టుగా వదిలేస్తే వాళ్ళు మ్యాట్ నీల్కి ఫస్ట్ షోలకే కాదు మిడ్ నైట్ షోలకు కూడా వెళ్తారు అయితే లోపల కట్టి ఎరకూడదాం పదా ఆగు నువ్వు ఒక్కడ ఏ ఈ క్రెడిట్ సోలోగా నీ ఒక్కడికే దక్కాలి మామా అంతే చెప్పాలి నవతరానికి తల్లి ప్రేమ మర్శించి స్నేహానికి ఈ సినిమా ఆపేశారు పక్క థియేటర్ నుంచి బాక్స్ రాలేదేమో బాక్స్ రాకపోవటం కాదే నీ బాక్స్ బద్దల కొడతా ఏంటే వచ్చేది నువ్వు అసలు సినిమాకి ఎలా వచ్చావు టికెట్ తీసుకునే వచ్చావు టికెట్ తీసుకునే వచ్చావు పర్మిషన్ తీసుకుని రావాలని తెలీదా ఇందులో తప్పేది మధ్యలో మాట్లాడదు కూర్చోండి ఏంటే ఏం తెలియట్టు నంగరాత్రిలో పెట్టేయండి మొహం మీ ఆటోళ్ళ సంగతి నాకు తెలిసే రాత్రి పగళ్ళు మొగుడు కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించి చెట్టి తీసుకొస్తుంటే మొగుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఏమీ ఎరగనట్టు అందంగా పవడరు చిప్స్టిక్ అందమైన చీర్లు కట్టి వందించి ఆటో ఎత్తుకొచ్చి యాభై ఇచ్చి టికెట్ కొని మళ్ళీ వంద ఇంటర్వెల్ లో కూల్ డ్రింకులు తాగి ఏమీ ఎరగనట్టు మళ్ళీ వంద ఇచ్చి ఇంటికి వచ్చి అక్కడ పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నామంటే మీ ఆడవాళ్ళకి అధిక తెలియదు అట్లు నరి కేస్తాను స్త్రీ జాతిని ప్రస్తుతానికి <laughs> 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 చాలుడు నువ్వు వస్తావని నాకు ముందే తెలుసు నీ కోసం వెయిటింగ్ రైట్ ఫ్రీగా ఉన్నావా రేపు ఎక్కడ రాయిళ్ళు వస్తున్నా వాళ్ళ పర్మనెంట్ ప్లేస్ ఇదే అన్న మందు కోటానికి తప్పకుండా ఈడకే వస్తారు ఇవాళ వాళ్ళ క్లైమాక్స్ చూడండి ఇక్కడి నుంచి కదిలే కదలేదు వాళ్ళు వచ్చే వరకు ఖాళీగా ఉండేందుకన్నా చల్లడి బీరు తాగుదాం ఓకే ఏమన్నా 
ఈ వంకన ఫ్రీగా బీర్ లాగిద్దామనే లేదనా ఇక్కడ బీర్ మస్తు ఉంటది అంతేనా నన్ను టెంప్ చేస్తున్నావా చిచి అన్న జస్ట్ వీడేంట్రా ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయినట్టున్నాడు నోటిది ఓపెన్ చేయనా ఇప్పుడు ఓపెన్ అయితే ఓపెన్ చేయి ఆ మాట ముందే చెప్పచ్చు కదా ఇట్లా అయితే నాకేం తెలుసు అన్న అన్న చెస్ట్ ఏంటి చాలాసేపటి నుంచి యూ తెలుసు ప్రాబ్లం అవునా వెళ్ళేసి వస్తాను ఏంటన్నా లేడీస్ మీద అట్లా చిరాకు పడతావు నీకు మ్యాటర్ వీక్ అనుకుంటారు వీళ్ళిద్దరు ఏంట్రా ఇంకా రాలేదు వస్తారనా ఈ బిర్యానీ ఎంత టేస్ట్ గా ఉంది నేను ముందే చెప్పినా కదా ఓహో అందుకేనా వాళ్ళిద్దరు ఈ బారికే రోజు వస్తుంటారు అమృతం అమృతం మెల్లగా తాగన్న అమృతాన్ని సేమ్ బీర్ వన్ మోర్ ఓకే సార్ నాకు కూడా అలాగే సార్ ఇంటికొచ్చేసారు డబ్బుల కోసమేమో నమస్తే అండి ఏంటండి అదలా ఉన్నారు అబ్బే అదేం లేదండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పొద్దులేండి మీకు రెంట్ కడితే ఉండటానికి ఇల్లు ఉంది నాకు ఇల్లున్నా అందులో నాకు చోటు లేదు మీరు ఎవరూ లేని అనాథ నేను అందరూ ఉన్నా అనాథని సారీ పల్లెగారు నాకేం చెయ్యాలో అర్థం కావడం లేదు హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఈ బాధలు తొలిపోతాయి అవునండి మీకు మంచి అందం ఉంది దానికి తోడు జాబ్ ఉంది మీకు తప్పకుండా మంచి మొగుడు వస్తాడండి అంత అదృష్టం నాకు నేను అనుకోను ఇది అదృష్టం కాదండి మీ మంచితనం ముక్కు మొహం తెలియని నన్ను కాపాడి ఎన్నోసార్లు నా అవసరాలు కాదుకొని జీవితం వెలువెంటే తెలిపారు చెప్తే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటది కానండి నాకే గనక ఉద్యోగం ఉండుంటే మిమ్మల్ని మా ఇంటికి తీసుకెళ్లి నా ఖర్చులతో మీకు పెళ్లి చేసేవాడండి నా మీద మీకున్న అభిమానానికి థ్యాంక్స్ అండి ఒక్క అభిమానం ఏంటండి మీరంటే ఇష్టం ప్రేమ కూడా ఉన్నాయి ప్రేమ అవునండి ఇద్దరం కష్టాల్లో ఉన్నాం కలిసి బతుకొచ్చు కదా ఎలాగూ మీ చైన్ ఇచ్చారు చేతి గాజులు కూడా ఇచ్చారు దాంతో పాటు మీ చిట్టికన వెలు కూడా ఇస్తే
Yes. Let's move. ఇష్టపడి మోజీతో కట్టుకున్న మొగుడి మిషన్ పని చేయట్లేదు అందుకే కుట్టుకునే మిషన్ నమ్ముకున్నాను వస్తానక్క ఉదయాన్నే ఇల్లు శుభ్రంగా కడిగించి మీ తరఫు నేనే పాలు పొమ్మించేశాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ ఇల్లు చాలా బాగుంది మీ మంచితనం ఇంకా బాగుంది ఎక్కడికి పోతుందమ్మా ఉంచు సార్ కొత్తగా పెళ్ళైంది కదా ముందు ఇంటికి కావాల్సిన సామాన్లు కొనుక్కోండి మీదెంత విశాల హృదయం అండి ఏంటక్క ఆలోచిస్తున్నావు ఏ ముగ్గు వేస్తామా ఇందులో ఆలోచించడానికి ఉంది ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి వేసే స్వేచ్ఛ నాకెక్కడ ఉందమ్మా మొన్న నేను చిలక ముగ్గు వేస్తుంటే ఏంటే ఈ చిలక అవునండి ఎలా ఉందండి చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎవడేమన్నాడు ఈ ముగ్గు నిన్ను ఎవరు వేయమనలేదండి ఎవరు వేయమనలేదండి ఎవరు వేయమనకుండా నేను ఒక్కదానివే వేసే ఇండిపెండెంట్ డిటేషన్ తీసుకుంటున్నావు అన్నమాట ఏంటే మాట్లాడమే సతీ సావిత్రి కట్టింగ్ లేవు చిలక ముగ్గు వేసి చిలకలాగా ఎవరు తను ఎగిరి పోదాం అనుకుంటున్నావా ఇది చాలా అన్యాయమక్క నిన్నటికి నిన్న గులాబీ ముగ్గు వేస్తే సూపర్ గులాబీ పువ్వు బ్రహ్మాండంగా వేసావే ఎవరు నేర్పాడా నీకు అంటే మీ అమ్మకి అమ్మ అన్నమాట నువ్వు చిన్నప్పుడు ఉగ్గు పాలతోనే నేర్చుకున్నావే మొగోడిని ముగ్గులు వేసి ముగ్గులోకి లాగటం ఏంటా ఈ గులాబీ ముగ్గు వేసి ఏ జిలేబీ కానీ ముగ్గులోకి లాగుతా అనుకున్నావు అయినా ఇలాంటి అనుమాన పక్షిని నువ్వెలా పెళ్లి చేసుకున్నావు అక్క అదో పెద్ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ నేను రెండు ముక్కల్లో చెప్తాను పినేసి వెళ్ళిపో నేను లాల్ బాగుతూరు స్టేడియం ఎదురుగా ఎస్టేడి బూత్ లో పని చేసేదాన్ని ఈ పొట్టోడు రోజు క్రికెట్ కిట్ లో పట్టుకుని లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి తిరుగుతుండేవాడు అంతేకాదు అజారు దీన్ లక్ష్మణ్ ఇద్దరుతో నవ్వుతూ మాట్లాడేవారు ఒకసారి ఇండియా పాకిస్తాన్ వన్డే మ్యాచ్ జరిగితే చూడాలని సర్దా వేసి ఇతన్ని టికెట్ లో అడిగాను పెవిలియన్ లో ప్లేయర్స్ పక్కనే ఫ్రీగా కూర్చోబెట్టి కాఫీ టీ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత ఐ లవ్ యూ అన్నారు ఇతనేదో పొడి చేసే ప్లేయర్ అనుకుని నేను ఐ టూ ఐ లవ్ యూ అనేసి పెళ్లి చేసుకున్నా తర్వాత తెలిసింది అయ్యో ఎంతగా మోసపోయా గుడ్ మార్నింగ్ అక్క గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు పల్లవి నిన్న మీ ఎదురింట్లో దిగా మీ ఇద్దరు గురించి శ్రీకన్య ఆంటీ చెప్పారు అలాగా కొత్తగా పెళ్ళైందమ్మా అవునక్క జాగ్రత్త దేనికక్క ముగ్గు వేసేటప్పుడు ఏ ముగ్గు మీ ఆయనకి ఇష్టమో ముందు అది తెలుసుకుని వేయమ్మా ఇందులో అంత ఆశ్చర్యమే ఉంది మొగుడు పెళ్ళాలన్నాక ఒకరికొకరు తోడు నీడుగా ఉండాలి మా 
మనకు టీవీ నచ్చకపోయినా మార్చుకోవచ్చు పాలోడు పేపర్ లోడు నచ్చకపోయినా తీసేయచ్చు కానీ నచ్చినా నచ్చకపోయినా డాడీని మొత్తం మార్చుకోలేమ్మాదేశం ఏంటి ఆ ఎదురింటి కుర్రాన్ని చూసి మొగుడు ఎలా ఉండాలో నేను నేర్చుకోవాలా ఎంత మాట అన్నావే ఇంకెందుకు నాకు ఈ బతుకు ఎక్కడికండి ఇంత మాట అన్నాక ఏ మొగుడైనా ఎక్కడికి వెళ్తాడే ఎందుకు మారాలే ఎందుకు మారాలి నేనేమైనా మిడ్ నైట్ మసాలా చూసి నిన్ను సిమ్రాన్ లాగా చీర కట్టమన్నానా ముంతాజ్ లాగా మిడ్డీలు వేయమన్నానా కరిష్మా లాగా చరిష్మా లేకపోయినా సరే ఆర్తి అగర్వాల్ లాగా హారేసుకోమని చెప్పాను అసలు ఏ మగాడికైనా పెళ్లాం కన్నా ప్రతి ఆడది అందంగా కనిపిస్తుంటే తాళి కట్టిన పాపానికి మేం మిమ్మల్ని భరిస్తుంటే మీరేంటే వాడెవన్నో చూసి కృతి క్రోషం లాగా బాడీ పెంచండి రజనీకాంత్ లాగా బీడీ కాల్తండి అని ఎందుకే మా మూడ్ ఆఫ్ చేసి మమ్మల్ని హాఫ్ తాగేలాగా చేస్తారు బార్కి వెళ్ళడానికి భారీ కన్నా భారీ రీజన్ ఏమన్నా కావాలా అక్కర్లేదు వెళ్తనా మనం రొటీన్ గా మిడ్ నైట్ కాకుండా పట్ట పగలే ఎందుకు మందు కొడుతున్నామో తెలుసా మన ఎదురింటి ఎదవ కారణంగా మన పెళ్ళాల చేతులు మనం అవమానం పొందాం కాబట్టి మామూలు అవమానం కాదు యుద్ధంలో పారిపోయిన సద్దాం హుస్సేన్ కన్నా ఐశ్వర్య రాయ్ చేతుల్లో చీ కొట్టించుకున్న సల్మాన్ కన్నా భయంకరమైన అవమానం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ముందు మందు కొడదాం తర్వాత వాడిని కొడదాం వాడు కొట్టించుకోపోతే వాడిని కిడ్నాప్ చేసి మరీ కొడదాం కిడ్నాప్ నాకు చేత కదయ్యో ఏది చేత కాదు ఒకసారి చేస్తే అదే అలవాటు అవుతుంది అంతే నేకడిగేస్తే తల తలలాడేనండి నే తుడిచేస్తే మిల మిల మెరిసేనండి వీడేనా చెందు అంటే అవునాళ్ళు తల తల్లాడే నరుపుకి మిల మిల మెరిసే మెరుపుకి చందు వాషింగ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తున్నాడు రా పెళ్ళ స్కూటీ తుడుచుకుంటున్నాడు లేదు దేనికి స్కూటీలు కడిగి పెళ్ళ నైటీలు తిగి కాళ్ళు పిసికి కుక్కలాగా తాకాడించడానికి అందులో తప్పే ఉంది చూసావమ్మా ఎంత మాడనిస్తాడు అవును ఇలాంటి వాడు ఒక్కడి రాష్ట్రంలో ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఆడాళ్ళందరూ మొగుడిని కాబాడి ఆడారు కరెంట్ గా చెప్పేవాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలనేగా మనం వీడిని హైజాక్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్ హలో ఫ్లైట్ హైజాక్ చేస్తారు మనుషులు కిడ్నాప్ చేస్తారు వీడికి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువే వీడిని కిడ్నాప్ చేయాల్సిందే కుదరదు నేను వంట చేయాలి అబ్బా ఇంత చెప్పినా కూడా వీడు ఇంకా వంట చేస్తానంటున్నాడంటే వీడిని కిడ్నాప్ చేస్తే తప్పే ఉంది ఏంటి ఖర్చు మతమందు పెట్టావా సడన్ గా పడిపోయాడు ఆరు నెలల నుంచి ఉతకలేదు నేను ఎక్కడున్నాను నన్ను కిడ్నాప్ చేసిన లేరి పిచ్చివాడు నేను శ్రీకృష్ణుడు నేను అర్జునుణ్ణి నాతో మీకు పనేంటి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు నీకు పరిపూర్ణమైన సంసార జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి సరిగ్గా విన్నా విన్నా ఈడికి ఇలా చెప్తే వినడలు ఆగు అర్జున రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ అయింది తగల రాని చోట తగిలితే ప్రాబ్లం అయితే ఓకే చూడు భార్య అంటే ఎవరు బంతి భర్త అంటే ఎవరు బ్యాట్ బ్యాట్ ఎప్పుడు బంతిని కొడుతుంది అలాగే భర్త ఎప్పుడు భార్యను కొట్టాలి ఇది చాలా అన్యాయం అన్యాయం అంటే సరిపోద్దా మేక మట్టం వద్దా కోడి చికెన్ అవుద్దా ఆహా అర్జున నీ లాజిక్ సూపర్ అందుకే అనుభవం మీద చెబుతున్నాం విను పెళ్లాన్ని రీజన్ ఉన్నా లేకపోయినా రోజుకు కనీసం మూడు సార్లు అయినా ఇరగొట్టాలి మన మాట వినే వరకు కొడుతూనే ఉండాలి మనమే పెళ్ళాల మాట వింటే ఫ్లూటూత్కుని తొక్కలో పొడుస్తాను చూడు హలో అంత టెన్షన్ పడకు టెన్షన్ పడాల్సింది వాడు వాడి పెళ్ళం ఎప్పుడు వస్తుందో చూడు
అదిగో వచ్చేసింది ఏంటి ఆగే టైం ఎంత అయింది ఏ మీ టైం పని చేయట్లేదా నా టైం ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఆఫీస్ ఎన్ని గంటలు వదిలేరు ఐదు గంటలకి మరి ఆరు గంటల ఏం చేస్తున్నా మేడం ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉందండి అయ్యబాబోయ్ ఆఫీస్ లోనా ఆఫీసర్ తోనా అదేంటండి ఈ రోజు కొత్తగా వింతగా మాట్లాడుతున్నారు అదేంటోనండి నిజం మాట్లాడితే కొత్తగాను వింతగాను ఉంటుంది చెప్పు ఆ గంట ఎవరితో ఎక్కడ ఎలా గడిపావు మొగ్గుడితో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకో ముఖం అనేది ఉన్నది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడానికి ఐదు గంటలకు ఆఫీస్ వదిలితే ఐదు ఐదుకి ఇంట్లో ఉండి మొగుడికి సేవ చేయాలి మొగుడంటే భయం లేకుండా తాస్తున్నావు ఆ విధంగా జరిగిందనమాట థమ్సప్ కావాలంట ఓకే థమ్సప్ కాదు రండి కూర్చోండి ఏంటమ్మా అలా ఉన్నావు ఏం లేదు మాకంతా తెలుసు ఏంటో అక్క నిన్నటి దాకా బాగానే ఉన్నాడు సడన్ గా ఇలా మారిపోయాడు ఉప్మాలో జీడిపప్పు ఎందుకేసా ఉంటాడు టీలో పాలు ఎందుకేసా ఉంటాడు చీటికి మటికి ఇలా తిడుతూనే ఉన్నాడు అప్పుడే ఏమైందమ్మా రేపో మాపో నీ మొగుడు తాగి లేటుగా వచ్చి తలుపు వేసి ఉంచితే తిడతాడు తలుపు తీసి ఉంచితే సంతాడు వేసిన పెగ్గు దిగకపోతే ఉదయాన్నే లేచి ముగ్గెందుకు వేసావే అంటాడు మూడును బట్టి మాట్లాడతాడమ్మా ఏంటక్క నువ్వు చెప్పేది మెల్ల మెల్లగా నీకే అర్థమవుతుంది అయినా ఆయన్లో ఇంత సడన్ గా మార్పెలా వచ్చింది దానికి కారణం మా మొగుళ్ళేనమ్మా మీ మొగుళ్ళ దొంగ సచినోడు చూసి నేర్చుకోరా అంటే నీ భర్తనే చెడగొట్టేశాడు ఆ పోటోడు ఈ రోజు మీ ఇంట్లో జరిగిందే ప్రతిరోజు మా ఇంట్లో జరుగుతుంది అయితే మీ మొగుళ్ళు కూడా తిడతారు కొడతారు అంటే వాళ్ళు తిట్టినా కొట్టినా మన పడుండాలా కదమ్మా నాటి త్రేతాయుగ నుంచి నేటి భ్రాంతియుగం వరకు ఇదే అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం ఇలా అయితే నేను నా మొగుడికి విడాకులు ఇచ్చేస్తాను పల్లవి విడాకులు అంటే తమల పాకులు అనుకున్నావా ఈజీగా ఇచ్చిపుచ్చుకోటానికి మన కర్మ ఇంతే అనుకుని బతకడం కంటే మనం చెయ్యగలిగింది ఏమీ లేదమ్మా అది కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళని ఊరికే వదలకూడదు ఈ రోజు నుంచి మన ముగ్గురం కలిసి కట్టుగా ఉండి ఏదో ఒకటి ఆలోచించి వాళ్ళకి బుద్ధుచ్చేల చేయాలి నీ మగాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు గాని నా పొట్టోడికి బుర్ర ఉంటేగా బుద్ధి రావడానికి అయితే ఈ సమస్యని నాకు వదిలేయండి మూడో క్లాసు జాయిన్ అయిన సందర్భంగా నేను పార్టీస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరిద్దరు ఇన్ని నగ్న సత్యాలు చెప్పబోయి ఉంటే నా జీవితం ఏమైపోయేది గురు చెప్పటం కాదు బ్రదర్ అది విని నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ పిల్లడు నీ కొడుక అయిపోయి ఈ పిల్లడు నీ కొడుక అని అడుగుతున్నావు నీ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది సావిత్రి ఆ వస్తున్నా వస్తున్నా ఏ సావిత్రి వచ్చేసి సావిత్రి నువ్వు రావే పిలిచారండి పిలవపోతే రావా పిలవపోతే రావా తమ్ముడు చెప్పు ఇదేంటి చిప్స్ ఇదేంటి మిక్చర్ ఇదేంటి సోడా గురు ఇది సోడా ఇది మిక్చర్ ఇది చిప్స్ అని నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పావు మరి నీ కొడుకేనా అని అడిగి ఉంటది నీకు డౌట్ ఉద్దేశం అడిగిన ప్రశ్న సమాధానం చెప్పు నీకు డౌట్ వచ్చాడు మన కొడుకండి మన కొడుకేనా మన కొడుకు అయితే ఇతనికి డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది చెప్పు ఈడవాడు మన కొడుకేనండి తల్లి నువ్వేనే తండ్రి నేనా కాదు అది చెప్పు 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 నువ్వు ఇట్లా చెప్పాను డౌట్ అడిగింది నువ్వే కదా చెప్పు 
తండ్రెవడు తలుపులేసుకున్నారు మన దెబ్బ అంటే ఏంటే ఇక్కడ దాక్కుంటే కనుక్కోలేదు అనుకున్నావా పొంగింది చాలు గాని ఏం ఆలోచించా ఈ అవమానం దారుణ నేను సహించలేను మానమే ధనంగా బ్రతుకుతున్నా ఒక నికార్స్ అయిన మగాడు ఓ కులట మెయిన్ రోడ్డు మీద అది అందరి ముందు అందులో నీ పెళ్ళ ముందు ఒక్కటి పిచ్చింది అనంటే ఇంకెందుకు నువ్వు బతకటం నేను చచ్చిపోతాను ఇవాళ అసలు టైం బాగాలేదు రేపు శుక్రవారం మార్నింగ్ నైన్ టు నైన్ థర్టీ పరమ దరిద్రం ఉంది అప్పుడు పోదు కానీ అంటే నిండు నూరేళ్ళ నా జీవితానికి నలభై ఏళ్ళకే శుభం కాదు చేస్తారా మీరు అసలు మిత్రులేనా ఊరుకో మామా ఏదో ముచ్చట పడి కొట్టిందే అనుకో ఆ మాత్రానికి చచ్చిపోవాలా ఏంటి అల్లుడు మామూలుగా కొట్టింది కాబట్టి సరిపోయింది అదే పడుకో పెట్టి మీద కూర్చుంటే చచ్చిపోయి ఉండేవండి లాగి పెట్టి నువ్వు కూడా ఉడికేసింది ఎవరు నేనా ఊరుకరా అది అసలు ఎలా ఉంది అనుకున్నా ఆడ మైక్ తెలిసేలా ఉంది అది ఇచ్చిన పంచికి కళ్ళు బయర్లు గమ్మి నీకు తెలుసా ఇప్పుడు నువ్వు కొట్టే పంచికి ప్యాంట్ కి ఆ రాక్షసి కళ్ళు బయర్లు గమ్మాలి జీవితాంతం కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడవాలి శబాషలుడు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఫ్రెండ్ అనిపించావు నేనేం చేయాలి చెప్పు నిన్ను పది మందిలో కొట్టిన ఆడది జీవితంలో ఇంకెప్పుడు తలెత్తుకోవడానికి వీల్లేదు నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి దాని శీలాన్ని లాక్కొచ్చాయి ఊరుగా శీలం అంటే ఆరేసిన చీర అనుకున్నావు మోలేసిన చీపిన అనుకున్నావు సట్టుకుని సంకలు అట్టుకొచ్చేయడానికి అది కష్టం కానీ ఇంకొక ఐడియా చెప్పు అంటే ఏంట్రా మా రాంబాబు గారికి అంత కెపాసిటీ లేదని లేకపోతే రేపు చేసే మ్యాటర్ లేదని వాడు నికార్స్ అయిన ఫుల్ బాటిల్ రా ఒరే రాంబాబు నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి ఆ శ్రీకన్య శీలంతో ఆడుకో అవసరం అయితే మేము కూడా హెల్ప్ చేస్తాం మీరు కోపరేట్ చేస్తానంటే నేను వెళ్ళి దాన్ని రేపు చేసి ఆ రేప్ ని మన పురుష జాతికి నేను అంకితం చేస్తా ఏంటి మామా పిచ్చి మామేసి చూస్తావు దూకు ఇవాళ నీ బ్యాటింగ్ కి సచిన్ షాక్ అయిపోవాలి మంచి నిద్రలో ఉంది నిద్ర లేచేసరికి అలా రెచ్చిపోయానికైనా బియ్యానికైనా సమబుజ్జి కావాలి మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఒక సైడ్ కాదు టూ సైడ్స్ ఉంటేనే రమ్ చెప్పు వెళ్తా దూకుతా మీరు ఇక్కడే ఉండండి రాస్తావా లేపమంటావా నువ్వు లేస్తావా నన్ను లేపమంటావా నేను గట్టిగా తొడగొట్టానంటే ఆ చప్పుడికి గుండాగి చేస్తావు తెలుసు నా ప్రాణం పోయినా సరే నిన్ను రేపు చేసి తిరుతాను మగ జాతికి అంకితం చేస్తా నూట నాలుగో సారి అడుగుతున్నా ఎవరు కొట్టారో ఎవరు కొట్టారో చెప్పు వాళ్ళకి రెండు చగ్గలు ఇస్తా సావిత్రి సావిత్రి మంగళసూత్రం గట్టిది లేకపోతే ఈయన రాత్రే గుడుకు మనేవాడు అయ్యో 
రోడ్లో కొమ్మిన పచ్చళ్ళ అలా అయిపోయారు ఏంటండి అదే నాకు అర్థం కావటం లేదక్క ఉదయం నుంచి అడిగి అడిగి నా నోరు అరిగిపోయింది కానీ ఈయన నోరు విప్పడం లేదు ఏమండి అక్క వచ్చింది కనీసం ఇప్పటికైనా చెప్పండి కొట్టిన వాళ్ళని అక్క కుమ్మేస్తారు చెప్పండి రాంబాబు గారు అసలు ఏం జరిగింది మీలాంటి మగాళ్ళు ఇలా ఫీల్ అయితే ఎలా అక్క ఉండక నేను వెళ్ళి టీ తీసుకొస్తా ఏరా పెళ్ళాన్ని ఏడిపిస్తున్నావని నాలుగు తగిలిస్తే రేప్ చేయడానికి వస్తావా అసలు నిన్ను సంసారానికి పనికి రాకుండా చేస్తా టీ తాగండి చూడండి కాళ్ళు చేతులు నట్టుతో బిగించినట్టు చాలా డైరెక్ట్గా ఉంది కొట్టింది ఎవరో కానీ దెబ్బ తెలియకుండా చాలా టెక్నికల్ కొట్టారు ఉండు కొంచెం సరి చేయక మా ఆయన్ని ఒక్క నిమిషం నేను సెట్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడేం పర్వాలేదు జాగ్రత్తగా ఉంటే అన్ని సర్దుకుంటాయి లేదంటే ఫ్యూజ్ కాలిపోద్ది బుద్ధిగా ఇంట్లో ఉండి పెళ్ళాన్ని పిల్లాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అక్క ఏం చెప్పావక్క నువ్వు ఈ కాలనికి రానివి నా మాంగల్యాన్ని కాపాడావు చాలా థ్యాంక్స్ అక్క వెళ్ళిస్తానమ్మా సరేనక్క అద్దె తీసుకోకుండా ఫ్రీగా ఇల్లు ఇచ్చే శ్రీకన్య లాంటి ఓనర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అందుకనే కదా శ్రీకన్య ఇల్లు ఖాళీ చేస్తారనేది చాలా ఊరిక బాబాయ్ రేపు ఎవరు సైనంత మాత్రం కాలని ఖాళీ చేయాలా మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేయ గజని మహమ్మద్ లాగా చాలా ఊరిక మీరు చెప్పిన మాటలు పిచ్చేదోలాగా పుల్లి రోడ్లో తలగా పెట్టాను ఏదో మేమే తప్పు చేసినట్టు తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నా వెంటి ఇప్పుడు సర్కస్ చూడడానికి ప్రేక్షకులు వచ్చినప్పుడు పులిని బోన్ లో పెట్టే రింగ్ మాస్టర్ ఆడిస్తాడు నువ్వేం చేసావు నిద్రపోయే పుల్ని బయటకు లాక్కొచ్చు ఆ సిచ్యుయేషన్ లో సర్కస్ లో ఎవడైనా ప్రేక్షకుడు ఉంటాడా కరెక్ట్ వెళ్ళడు నేను తీసుకుని నిర్ణయం కరెక్ట్ నేను ఈ కాలనీ బదులు పెట్టి పారిపోతా ఎంత సడన్ గా కాలనీ ఖాళీ చేస్తే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి డౌట్ వస్తే కాలనీ నుంచి నువ్వు ఖాళీ చేయటం కాదు కాలనీ నుంచి శ్రీకన్ ఖాళీ చేయించాలి అదే ఎలా కుదురుద్ది ఆ కాలనీ నువ్వు కొంటి కాలనీ కొంటమా అద్దె కట్టడానికి టికానా లేదు కాలనీ ఎలా కొంటానాడు ఏ అదృష్ట దేవత ఆకాశం నుంచి ఊడిపడి బంగారు బిందెలిస్తే తప్ప చేస్తుంటే అలుపు సలుపే ఉన్నది మేము ముగ్గురువేనండి మిమ్మల్ని కాపాడింది ఈ మాత్రానికి నమస్కారం ఎందుకండి మనిషి అన్న తర్వాత ఆ మాత్రం చేయపోతే ఎలాగే డబ్బున్న వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళు సహాయం చేస్తే పుణ్యం పురుషార్థం దొరుకుతుంది కదా అంతేగా బావా అబ్బా ఇల్లు పెద్దదే కరుసు పెంచచ్చు ఇదిగో మీ ఇద్దరికి ముందే నేను చెప్తున్నా మేడం గారు డబ్బు ఎంత కావాలని అడిగితే ఫిగర్ నేనే చెప్తా అబ్బాయి సమానంగా పంచుకోవాలి ముందే చెప్తున్నా ఇది చాలా అన్యాయం అసలు కాపాడింది నేను ఓకే తల్లి బిడ్డ అన్యాయం ఒక ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకో అలా అన్నా బాగుంది మిమ్మల్ని సేవ్ చేసిన వాళ్ళు వస్తా అని ఫోన్ చేశారు మేడం హలో రండి అంటే మీ వారు మేడం గారికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు 
నా మనసుకు నచ్చిన మనిషి ఇంకా కనిపించలేదు ప్రతి వాళ్ళు నా ఆస్తిని చూస్తారు కానీ నన్ను అర్థం చేసుకునే మనిషి ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు అంతేలేండి మీలాంటి అందగతికి మొగుడు దొరకడం అంత తేలిక కాదు అందులో నువ్వు మేడం గారి మనసు చాలా సున్నితమైంది చిన్న విషయాన్ని కూడా బాగా అర్థమైపోతారు కాబోయే మేడు కష్టపెట్టకూడదు కదా నా దృష్టిలో భార్యాభర్తలంటే సీతారాముడు వాళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా కలిసే ఉన్నారు అందుకే ఇన్ని తరాలైనా మనకు వాళ్ళు ఆదర్శ దంపతులు నా దృష్టిలో భార్య అంటే మగోళ్ళు సగం ఆవిడికి తలనొప్పి వస్తే మనం అమృతాంజనం రాసుకోవాలి ఆవిడికి జ్వరం వస్తే మనం ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి ఆవిడికి ఎక్కడైనా కాలితే మనం బర్నాలు రాసుకోవాలి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆవిడ గర్భిణి అయితే మనం ప్రసవించాలి నా దృష్టిలో వైఫ్ అంటే వెలకట్లేని వజ్రం అండి ఆవిడని ఉద్యోగాలని వంటలని కష్టపెట్టకుండా తోడుగా నీడగా గుండెల్లో గుడి కట్టి రోజు కర్పూర హారతలు ఇవ్వాలండి అదండి నాకు భార్యపై ఉన్న ఒపీనియన్ వెరీ గుడ్ చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఈ రోజు నుంచి మీరు నాకు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం అవును మీ ముగ్గురులో ఎవరికైనా పెళ్ళైందా నాకు కాలేదు మేడం నాకు కాలేదు మేడం వీళ్ళిద్దరికీ కాలేదంటే నాకెలా అవుతుంది నాకు అవలేదు మేడం మీరు నాకు ప్రాణదానం చేసిన వ్యక్తులు మీ మాటలు నన్ను చాలా ఇంప్రెస్ చేశాయి అందుకే నేను ఒక డెసిషన్కి వచ్చాను మీ ముగ్గురులో ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అయితే మా రాంబాబుని పెళ్లి చేసుకోండి మేడం మా చంద్రాన్ని చేసుకోండి అలా కాదులేండి వీళ్ళిద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళని చేసుకోండి ఆహా చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ అండి మీరు మీ ముగ్గురు నాకు చాలా బాగా నచ్చారు ఒక వారం రోజుల్లో మీలో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకునేది డిసైడ్ చేస్తాను అర్థమైంది కదా ఇక నుంచి మీ బిహేవియర్ మీద ఒక కర్ణే ఉంచుతాను నాకు నచ్చిన వాళ్ళకి మంచి మార్కులు కూడా వేస్తాను ఆగండి అక్కడ ఏమి నటనలు మీ నటన సినిమా వాళ్ళు చూస్తే మీ ఇద్దరికి ఆస్కారే ఏంటి నీకు పెళ్ళి అవ్వలేదా అవును నువ్వు మాత్రం ఏంటి రీసెంట్ గానే కదా పెళ్ళైంది నీకు నీకు మాత్రం పెళ్ళి అయిన పెళ్ళి అవ్వలేదా అంత ఆస్తులు కూడా నేను రాంబాబు అనుకుంటా రే మీరు ఎన్నెన్ని అనుకుంటా నాకేం భయం లేదు చిట్ట చివరికి సుందర్ని పెళ్లి చేసుకునేది నేనే ఆ శ్రీకన్య కాలనీ కొంటాను దాని మీద పగ తెచ్చుకుంటాను అంటే సుందరి నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటుందని మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయావా నా గ్లామర్ మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అంతమ్మా ఎందుకంటే ముందు అసలు మన ముగ్గురికి పెళ్ళైందన్న విషయం దొంగల్లాగా ఒకడికి తెలియకుండా ఒకడు సుందరి దగ్గర రివీల్ చేయకూడదు ఇదిగో ముఖ్యంగా రాంబాబు నీకు చెప్తున్నాను నేను చెప్పదు కదా ఇలా గొడవలు వస్తాయని మనం మర్యాదగా జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ కి రావాలి ఒట్టేయండి సుందరి ముగ్గురులో ఒకళ్ళనే పెళ్లి చేసుకుంటే మిగతా ఇద్దరి పరిస్థితి ఏంటి అజానీ డౌటు ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలా సుందరి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళిద్దరికి చిరొక కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి పిచ్చిన బచ్చాల కాపాడింది నేనైతే క్రెడిట్ మీరు కొట్టేసి సుందరికి మొగుడైపోవాలనుకుంటున్నారా సుందరిని వారం రోజుల్లో పడగొట్టి మీ ఇద్దరికి షాక్ ఇస్తాను మీ ఇద్దరులోకి కుర్రాన్ని ఉత్సాహవంతుడిని సుందరి నాకు కాకుండా మీకెలా పడుతుందిరా నా లేటెస్ట్ తెలివితేటలతో ఆ సుందరిని లూప్ లైన్ లోకి లాగి ఆమె ఆస్తికి వారసుడిని కాకపోతే నా పేరు చంద్రం కాదురా హైట్ తక్కువ ఏజ్ ఎక్కువ అనుకుంటున్నారేమో అసలు ఈ పర్సనాలిటీ అంటేనే అమ్మాయిలు పెళ్లి చేస్తారా జుట్టు ఊడిన దాని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారేమో ఎప్పుడు అలా అనుకోవద్దు సుందరిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ కాలనీకి ఓనర్ అవుతా ఛాలెంజ్ మీరు కూడా రిలాక్స్ వెళ్ళిపోయింది ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అబ్బా ఏంటిది ఇంత దగ్గరగా వచ్చేసింది ఏంటి అన్యేనా శ్రీకన్య నా ఇంటికి వచ్చి నా పక్కనే నిలబడినట్టుగా ఉంది అవునరా నీ ఎదురుగానే ఉన్నాను ఏంట్రా 
ఏం చేస్తున్నావరా సిగ్గులేదురా ముసలి వెధవా నేనే ముసలి కాదు అసలు ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నావరా ఈ వెధవ పని అది కాదు కన్యా నీకేమో నీ మొగులు లేడు నాకేమో నా పెళ్ళ మరో లేచిపోయింది ఇద్దరికి లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా కాబట్టి కాబట్టి నన్ను ఉంచుకుంటావా పోనీ పెంచుకుంటావా కాన్ని ఐదులో పెట్టి దాని కింద నిలబెడితే గిరగిరా తిరిగి బోర్ల పడతావు నీకు నేను కావాలరా ఏం ఫ్యాన్ ఐదులో కాకుండా ఒకటి పెట్టచ్చు కదా చిన్నమ్మాయి రేపు మాప పోయే వాడమని వదిలేస్తున్నాను లేకపోతే నిన్ను అంత భాగ్యమా అలా కానీ నీ చేతిలో చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నేనే వస్తాను నీకు నేను అద్దెంత ఇవ్వాలి ఐదు నెలలు మొత్తం పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఈ కాలనీ ఎంత కమ్ముతావు ఎందుకు ఎందుక కొంటానికి అంత డబ్బుందా ఎంత కావాలి చెప్ప నీకు పది లక్షల పది లక్షల కోటి రూపాయల సింగిల్ పేమెంట్ డబుల్ పేమెంట్ చెక్క క్యాష్ అంత వద్దులే ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వు ఈ కాలనీ నీ పేరు మీద రాసేస్తాను పరమ బేవర్స్ గళ్ళ కనపడుతున్నానా పరమ బుడింగ్ గళ్ళ కనపడుతున్నానా నా కెపాసిటీకి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కొరగలను హైటెక్ సిటీ కొరగలను కానీ శ్రీ కన్యా కాలనీ ఎందుకు కొనాలనుకుంటున్నానో తెలుసా పక్క ప్రతీకారం ద్వేషం శ్రీ కన్యా కాలనీ బోర్డు కొట్టేసి రాంబాబు కాలనీ బోర్డు పెట్టాలి అదే నా ఆశయం ఏమండి బాబుకి ఫీజు కట్టాలండి ముందు ఆ పంచుడు ఇప్పుడే చెప్పాలి నువ్వు ఫీజు గురించి బాబుకి స్కూల్ ఫీజు కడదామని స్కూల్ ఫీజు అంటే స్కూలే కట్టిస్తా అంటే మేస్త్రి ఉద్యోగం చేస్తున్నారా చిలిపి నువ్వు మేస్త్రి ఉద్యోగం కాదే ఒక్క వారం లాగు కోట్ల రూపాయలకి సోలోవనం అవుతానే సావిత్రి మెళ్ళో ఒక్క తాళి బట్టి ఉందంటే నీకు మరి నాలుగు ఐదు కట్టించుకుంటే బాగుంటది కదండి నువ్వు సావిత్రి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఇన్ని సంవత్సరాలైనా నిన్ను సుఖపెట్టలేకపోయానే మెళ్ళో ఒక్క తాళి పట్టుతోనే వదిలేశాను నల్ల పూసలు కొలుసులేదు చేతి గాజులు లేవు నడువుకు వడ్డానం లేదు ఒక్క చంద్రహారం కూడా లేదే వారం రోజులు అది వారం రోజుల్లో చంద్రా ప్రదర్శించి మొత్తం చీరలు తెచ్చేస్తాను ఒళ్ళంతా జ్యువెలరీ నింపేసి నిన్ను లక్ష్మీదేవిలా కడకళ్ళాడేట్ చేస్తానే మీరెన్నకుంటారా నాకేంట్రా భయం ఒక్క వారం రోజులు ఆగురా నీ బాబు రాంబాబు అంటే ఏంటో చూపిస్తాను నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళు వెళ్ళు స్కూల్కి నువ్వు పదా లోపల పదా కూర్చో ఎందుకండి కూర్చో పలవి దీంట్లో కాళ్ళు పెట్టు ఏంటండి ఇది ప్లీజ్ ఏమండి మీరెందుకండి నా కాళ్ళు పట్టుకుంటారు మీరేం తప్పు చేశారని నేను చాలా తప్పులు చేశాను పలవి నిన్ను ఎంతో కష్టపెట్టాను సారీ చెప్తే సరిపోతుంది కదండి ఈ నీళ్లతో నీళ్లు కాదు బిస్లరీ వాటర్ నీ కోసం రెండు కొంటే ఒకటి ఫ్రీగా ఇచ్చారు నీ కాళ్ళు కడిగితే నా పాపాలని పోతే పలవి నెత్తి మీద చల్లుకోవడం ఏంటండి నువ్వు నా అదృష్ట దేవతవి ఆ రోజు నువ్వు మన పెళ్లి కొప్పుకొని ఉండకపోతే ఈ రోజు ఇంత సడన్ గా ఇంత అదృష్టం నాకు పబులు గమ్మల అంటుకునేది కాదు థ్యాంక్స్ అండి మళ్ళీ మీరు చేంజ్ అయ్యారు అదే పదివేలు పదివేలు కాదు లక్షలు కోట్లు అంత చేంజ్ వస్తుందని తెలిస్తే ఎవడైనా చేంజ్ అవ్వాల్సిందే పళ్ళు మీరు ఇలా తోడుగా ఉంటే నా ప్రాణమైనా ఇస్తానండి అంత మాటనకు పల్లవి నేను అడిగినప్పుడు ఒక చిన్న కోరిక కాదనకూడదు ఏంటిది ఒక దాంతో పళ్ళు తళతళ రెండో దాంతో ఒళ్ళు మిలమిల ఏంటి ఇవాళ సోపేస్తున్నారు అంటే భార్యకి భర్త సేవలు చేయడం సోపేయడమా నీకు చాలా ఇష్టమని వేడి నీళ్లు కాచి బాత్రూమ్ లో పెట్టాను స్నానం చేసినా ఇదేంటండి ఊపే అంటే ఉప్మా పెసరట్టు అయితే తీపి అదేంటి తినిపించండి ఓహో తప్పకుండా చూడు డార్లింగ్ నువ్విలా టీవీగా టిఫిన్ తిని టీవీ ముందు కూర్చుని ఈ టీవీలో చెత్తా చెదారం అనే డైలీ జమినీలో నీ ఎంత చూస్తా అనే వీక్లీ చూస్తూ ఉండు ఈలోగా నువ్వు విడిచిన బట్టలన్నీ ఉతికేసి మధ్యాహ్నం నీకు కావలసిన వంట రెడీ చేస్తా అయ్యో నీకెందుకండి అంత శ్రమ ఇంతకాలం నా కోసం పడింది శ్రమ కాదా ఇంకా జీవితంలో ఎంతకాలం శ్రమ పడతావు సైలు చాలు సైలు చాలు ఇకనైనా నీ సేవలో నన్ను తరించని 
ధనలక్ష్మి నన్ను వరించని మీలో ఈ మార్పు చూస్తుంటే నాకు గాల్లో తేలిపోతున్నట్టుందండి ఓన్లీ ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ ఫ్రీగా వచ్చినట్టు ఐఎమ్ సో లక్కీ ఇక జీవితాంతం నీ కోసం సర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాయి నేనే మీకు సర్వ్ చేస్తా లేదు నేనే సర్వ్ చేస్తా నేనే చేస్తాను లేదు నేనే చేస్తాను అవసరమైతే ఒక సంతకం అడుగుతాను పెళ్లి సంతకం ఎందుకు అంటే అదే ప్రేమతో సంతకం ఆటోగ్రాఫ్ థ్యాంక్ యూ డైవర్స్ పేపర్ మీద నువ్వు ఆ సంతకం పెడితే కోట్ల ఆస్తితో సుందరి నా సొంతం అవుతుంది మొట్టమొదటిసారి కార్ ఎక్కుతున్నారు ముందు ఆ కొడిగాలు పెట్టి ఎక్కండి ఆ కార్ మనకే సొద్దం అవ్వాలి జాగ్రత్త అసలే కూలింగ్ లెస్ పెట్టుకున్నారు కార్ డోర్ కరెక్ట్ గా వేసుకోండి లేకపోతే పడిపోతారు వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారు కదా నువ్వు కూడా ఏదైనా చెప్పు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇంట్లో బియ్యము సరుకులు అయిపోయి వచ్చేటప్పుడు తీసుకురా చూడు వచ్చేటప్పుడు నాలుగు సూపర్ మార్కెట్లు రెండు ఫ్రూట్ స్టాల్స్ డిక్కీలో వేసుకొస్తా అంటే ఈ మధ్య డే టైం కూడా మందేసేస్తున్నావా అదేం పిచ్చ ప్రశ్న డే టైం నీళ్లు తాగవా గాలి పిలుచవా ఈ విషయం మేడం తెలిస్తే అవి రెండు కూడా మానేవలసి మేడం తెలిస్తే చంపేస్తుందా నేను చెప్పేది అదే రా మేడం చాలా స్ట్రిక్ట్ మెడలో చైన్ ఏట్రా రోల్డ్ గోల్డ్ చికి ప్యూర్ గోల్డ్ ఇదిగా చేతికి వాచి వంకరాలో చూడలేదా అదే ఎక్కడే అని అడుగుతున్నాను సూపర్ పార్టీ వాడు దొరికే అది సరే కానీ డెంగే రేపు ఏర్పాట్లు అన్ని జరుగుతున్నాయా దేనికి దేనికే ఇవ్వడరా రేపు మేడం గారు పుట్టినరోజు కదా విన్నారు కదా సూపర్ ఛాన్స్ మంచి ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి మేడం గారిని డామ్మని పడేయండి అదే చెప్తున్నా కూడా డబ్బు కోసం కట్టుకున్న పెళ్లాన్ని వదిలేస్తాడా మనిషి చూసి మంచివాడనుకున్నా ఇలాంటి పని చేస్తాడు అనుకోలేదు అయినా ఏం చేస్తా తలరాత్ ఎవరు మార్చగలరు రెండు నెలల నుంచి చూస్తున్నాను రోజు రోజుకి వాడి ప్రవర్తన మారిపోతుంది ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందో అని చాలా టెన్షన్ గా ఉందక్క ఉంటానే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏం చెప్పమంటారండి జీవితాంతం అనే సీరియల్ చూస్తుంటే మధ్యలో కరెంట్ కట్ అయింది అందుకే టౌన్ లో ఉన్న అక్కకి ఫోన్ చేసి కంటిన్యూ అవుతున్నా అంత సెంటిమెంట్ సీరియల్ అంటేనే సెంటిమెంట్ కదండి ఈ సీరియల్ చూసిన ఆడవాళ్ళ కష్టాలే ఎందుకండి ఎందుకంటే ఎన్ని కష్టాలు ఇచ్చాడా దేవుడు టీవీ ఆన్ చేయాలంటేనే భయం వేస్తోంది పిచ్చి టీవీ నిన్ను సెకండ్ హ్యాండ్ కమితే మేడం కి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ప్రెసెంటేషన్ కావచ్చు ఎవడి ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారండి నా పెళ్ళంతో కంట తడి పెట్టించేది ఏది నా కళ్ళ ముందు ఉంటానికి వీలేదు ఎవడి ఇప్పుడు నన్ను కాపీ కొట్టి ఇంట్లోంచి ఏదో తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తారు అందుకే అంటారు ఐస్ ఫ్రూట్ చేకాలు కానీ నాకు కూడదని ఫ్లో ఫాలో అయిపోవడమే తెలుసా అయ్యో మా ఆయనకి తెలుసా
చూడండి తప్పంతా ఆడవాళ్ళది ఈ మగాళ్ళు పెట్టే ఐస్ కి కరిగిపోయి సెంటిమెంట్ కి లొంగిపోయి ఇలా కుంగిపోతున్నాం మీ వల్ల కాదంటే చెప్పండి నేను చూసుకుంటాను మీకోసం చూడండి మేడం కృష్ణుడు పంపిస్తావా ఏం తప్ప తప్పు కాదు ద్రోహం మేడం కృష్ణుడు లాంటి భర్త వచ్చి బోల్డ్ అంత మంది సౌత్ తో కొట్టు చామనే నీ ఉద్దేశం కెన్ యు హెల్ప్ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే మేడం థాంక్ యు హ్యాపీ బర్త్డే టు యు ప్రేమ తో తాజ్ మహల్ మేడం వావ్ అద్భుతం ఏంటి అద్భుతం ఎవడడు ఎవడో కట్టిన ప్రేమ సమాధికి నాకలో దీన్ని చూసి తెగ ముచ్చట పడిపోతున్నారే చెప్పించాలే గాని నువ్వేంటి ఒట్టి చేతులతో ఊపుకుంటూ వచ్చా ఇలాంటి ప్రెజెంటేషన్స్ ఎన్ని తెచ్చినా ఆవిడ స్థాయిని కించపరిచినట్టే ఓహో అలా వచ్చావా ఇదేంటి సినిమా టికెట్ మేడం పేరు మీద గుళ్ళు అర్చన చేయించి ఆ ఐదు వందల మందికి అన్నదానం చేసిన టికెట్ బాబోయ్ నీకు వంద నీ బొందేం కాదు నీకు ట్వంటీ మైనస్ ఎందుకంటే మైనస్ అన్నదానం చేస్తే పేదవాళ్ళకి ఆకలి తిరుగుతుంది కానీ మేడం గారికి ఏమి మిగులుద్ది బోలెడంత పుణ్యం మీరు ముగ్గురు నా మీద చూపించిన అభిమానానికి చాలా థ్యాంక్స్ సాయంత్రం పార్టీలో అన్ని దగ్గరుండి చూసుకోవాలి బాయ్ మీ అత్త ఈ డ్రెస్ లో చాలా బాగుంది కరెక్ట్ గా నా పర్సనాలిటీకి సరిపోతుంది అదే కళ్ళతో చూడు నీ కూతురులాగా లేదు అదే కళ్ళతో నువ్వు చూడు నీ చెల్లిలా కనపడుతుంది ఆఖర్లేదు ఇదే కళ్ళతో చూస్తున్నాను నిజంగానే నా చెల్లి వస్తుంది ఇదేంటి బాగు నా పేడం ఎక్కడికి వస్తుంది హాయ్ సుందరి ఏ హాయ్ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది వెరీ మచ్ ఏమైపోయావి ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేశాను తెలుసు నేను ఇప్పుడు మా అమ్మతో ఉండట్లేదు అది వాళ్ళు నా ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎండి ఒకసారి రండి పదండి వీళ్ళు శ్రీరామచంద్రులు నమస్కారం వీళ్ళలో ఒకరు నాకు లైఫ్ పార్ట్నర్ కాబోతున్నారు అంటే వీళ్ళకి పెళ్లి కాలేదా కాలేదు పర్ఫెక్ట్ బ్యాచులర్స్ ఓహో పైగా పెళ్లి పట్ల కాబోయే భార్య పట్ల వీళ్ళకున్న అభిప్రాయాలు చూసి నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేశారు వెరీ గుడ్ అయితే మీకు కూడా పెళ్లి కాలేదా మేడం చెప్పారుగా ఒకసారి కూడా కాలేదు అరే నడుసరా నేను వస్తున్నాను రాచింది నన్ను ఓహో అరే కేసరావు నేను వస్తున్నాను డబ్బులు నా దగ్గర మిమ్మల్ని పిలుస్తారు నీ పుట్టినరోజుకి రావడం నిజంగా నా అదృష్టం హే నాలాంటి అదృష్టవంతురాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళని నీకు పరిచయం చేస్తాను ఒకసారి నీ సెల్లివ్వు యా షా హలో శైలు అక్క చెప్పు పలవి సుందరి శైలు అక్క ఒక్కరే మన సుందరి చేసుకోబోయే అదృష్టవంతుడు 
ఇంత వయసు వచ్చింది మీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదా ఏ మిస్టర్ మీకు ఏదన్నా ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ కడుపు మంటగా ఉన్నట్టుంది వెళ్లి భోం చేయండి రండి డిన్నర్ చేస్తే మాట్లాడుకుందాం వద్దులేండి ఇక్కడ చూసిన దానికే మా కడుపు నిండిపోయింది నా కెరియర్ లో ఇలాంటి సూపర్ ట్విస్ట్ నేను చూడనే లేదండి అదే లేదు లేవే నువ్వు మొగుడు కోసం ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసావు కదా ఆ ట్విస్టే అదిరింది మేడం వీళ్ళ ముగ్గురులో ఒకరితో మీకు పెళ్లి అయ్యే వరకు మేము అప్పుడప్పుడు మీతో టచ్ లో ఉండొచ్చు కదా డెఫినెట్లీ మా పల్లవి కావాల్సిన వాళ్ళంటే నాకు చాలా కావాల్సిన వాళ్లే థ్యాంక్స్ అండి వెళ్దామా ఓకే ఏ ఫ్యాన్ కో వేలాడతావు అనుకుంటే హ్యాపీగా వాక్మెన్ వింటున్నావా అబ్బే ఏం లేదు జరిగిన గొడవకి నానా పాటలు పెడతావనుకుంటే హ్యాపీగా పాటలు వింటున్నావా అంటే ఏచి పెడబొబ్బలు పెట్టాలా వెరీ గుడ్ పెళ్లైన ఫస్ట్ డే తర్వాత ఇవాళ మళ్ళీ నచ్చా ఈ మధ్యలో నచ్చకపోవడానికి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటి కాదు వంద ఉన్నాయి నీ మెడలో తాళి కట్టాక నాకు ఉన్న ఉద్యోగం పోయింది అప్పులు పాలయ్యాను 10 మందిలోను చీప్ అయ్యాను మిమ్మల్ని చేసుకొని నేను మాత్రం ఏ సుఖ పెట్టాను కరెక్ట్ అందుకే అందుకే మనద్దరం హ్యాపీగా విడిపో వాటితో పాటు నలుగురు మొగుళ్ళు కూడా ఉంటారా సర్లే నా సుఖాన్ని నేను వెతుకుంటున్నాను కదా నీ సుఖాన్ని నువ్వు వెతుక్కో ఒక మంచి వాడిని చూసి పెళ్లి చేసుకో వాడికి ఎంత కట్నమైనా సరే నేనే ఇస్తాను ఎంత సహృదయులండి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఇంత త్యాగం చేస్తానంటే నాకు ఇంతకంటే ఏం కావాలి మీరు హ్యాపీగా సుందరిని పెళ్లి చేసుకోండి ఈసారైనా నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మంచి మొగుడిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటా ఏమైతే ఏంలే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది ఏంటే నువ్వు కూడా వాడితో పాటు డిస్కో డాన్స్ అయిపోయావా చేస్తానండి కట్టుకున్న మొగుడు మరో పెళ్లాంతో మేడల్లోను కార్లలోను తిరుగుతున్నాడనే సంతోషంతో డాన్సే కాదు ఊరంతా డబ్బు కొట్టి మరీ చేస్తాను కోటీశ్వరుడు కావాలని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పూజలు చేస్తుంటే పైసా ఖర్చు లేకుండా నేను కోటీశ్వరుడు అవుతున్నాను కుళ్ళుకు చేస్తున్నావా పోనులండి నా వల్ల మీరు కోటీశ్వరుల సంతోషంగా ఉంటే నాకు అదే చాలండి ఓ కట్టుకున్న భార్యగా నేను నా కొడుకు కోర్టుకు వెళ్లి కేసేస్తే పూసేస్తారు నిన్ను ఓహో నువ్వు ఆ రూట్ లో వచ్చావా ఓ పంజయ్ కోర్టు వెళ్లకుండా లీగల్ గా నీకేం కావాలో కోరుకు ఇచ్చేస్తాను మాట తప్పరుగా చచ్చినా తప్పను మాట తప్పడం మా వంశంలోనే లేదే నాలాంటి పోలికలు ఇలాంటి కొడుకు ఇంకోటి కావాలా ఏమండి ఉన్న ఈ ఒక్క కొడుకే మీ పోలిక రాలేదు వచ్చేవాడికి వస్తాయన్న గ్యారంటీ ఏముంటుంది చూడండి మీతో ఏడు అడుగులు వేసి ఏడేళ్ళయింది ఇన్నేళ్లుగా మీరు ఏం చెప్పినా తిట్టినా భరించాను ఒక్క మాట కూడా ఎదురు చెప్పలేదు అవునా అవునే అయితే పని చేస్తాను మహాపతివ్రతల లిస్ట్ లో నీ పేరు ఫస్ట్ రాయిస్తా అయ్యో అంత పెద్ద రికమెండేషన్ ఎందుకు లేండి ఇప్పుడు నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మీతో ఆ పిల్ల పెళ్లి చేసుకునే వరకు నేనేం చెప్పినా అది వినాలి నేనేం చేస్తే అది ఒప్పుకోవాలండి అంతే కదా ఇచ్చేశాను ఇది కూడా మిస్లరీయే ఒకటి కొంటే రెండు ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఏంటే రివర్స్ లో రివెంజ్ డ్రామానా మొగుడిలా చేశాడే అని ఏడవడం మెలో డ్రామా కానీ నాకు అలాంటివి చేతకావు అయితే ఏం చేస్తావు నువ్వు నా పెళ్ళాని వని వెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్ సుందరికి చెప్తావా నేను చెప్పను నీతోనే చెప్పిస్తా నువ్వు చెప్పు నాతో చెప్పిస్తావు మరి అంత ఎర్రిపప్ప నేను చెప్పిస్తా నీ నోటితోనే చెప్పిస్తా అక్కడ నేనెవరో తెలియనట్టుగా తెగ నటించావుగా ఇప్పుడు నా యాక్టింగ్ కూడా చూడు ఏంటి నాతోనే ఛాలెంజా పెళ్ళం పగబడితే మొగుడలా గిలగిలా ఫిట్స్ వచ్చి కొట్టుకుంటాడు మీరు అతి త్వరలో చూస్తారు
అమ్మాయికి పూల అవి పంపించాలి పంపించారు ఏ మాట రావడం ఆయన ఇంకా రాలేదమ్మా కళ్యాణి ఇయో కన్నీరు పడుతుంది కొంత తీసుకోండమ్మా ఇది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అది నీకు తెలియాలంటే నువ్వు కాసే పాగాలి అత ఆయన కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేస్తాడు కదా ఎవరంత కరెక్ట్ టైంకి వచ్చే మగాడు పర్ఫెక్ట్ పరమేశ్వరి ఆ అమ్మా ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాను హలో హలో ఎవరమ్మా వచ్చేది ఆ వచ్చిన తర్వాత మీకే అర్థం అవుతుంది ఆ వస్తున్నా ఏంటి అమ్మా నన్ను కూడా వెళ్ళి తీసుకురండి నన్ను కూడా ఏంటి నేనే తీసుకొస్తాను నువ్వు చాలా గ్రేట్ బాబు దగ్గరుండి నువ్వే పెళ్లి జరిపిస్తానని ప్రామిస్ చేసావట జనగణమన రెండవచ్చు రెండవచ్చు ఏమిటి మేము ఇక్కడ ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది నేను ఆవిడ భర్తని మనిషి నలుపైనా మనసు మాత్రం చాలా తెలుపు అయ్యో చాలా ఫీల్ అయినట్టున్నారక్క లేదక్క ఈ మాత్రం డోస్ కావాలి వెళ్ళాలంటే ఏమిటో ఈ మొగుళ్ళకు తెలియాలి మమ్మీ ఆ దరిద్రం ఇక్కడ తీసుకెళ్దామా అమ్మో ఇది ఈ ఫీల్ టవర్రా విమానంలో తీసుకెళ్లి కొట్టడానికి మన బడ్జెట్ సరిపోదు వేరేదన్నా చూడు అయ్యో అక్కడికి తీసుకెళ్లి కొడితే దాన్ని బ్యూటీ పోతుంది రా లోకల్ ఏదన్నా చూడు చార్మినార్ పొట్టాడుగా ట్రాఫిక్ జామ్ లో ఈజీగా ఎస్కేప్ అవుతాడు వేరే చూడు గోల్కొండ లొకేషన్ అభివృద్ధి తప్పే 
చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు కదా అయ్యా ఆవిడ ఒక కీర్తి రెడ్డి వీడు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళతో తోలి ప్రమాచే సేగ్గు లేకుండా ఇన్నాళ్ళు మా కాపురంలో నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లేదు కనీసం గుడి కూడా తీసుకెళ్లేదు తెలుసా బాధపడకమా ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తారా మీరు వదిలేసిన గంటలు ఎప్పటికైనా కుట్టాల్సింది మీరే కదా బ్రదర్ అయితే వెళ్ళి మీరు పదండి పక్కనే వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అదేంటి ఇవాళ శ్రావణ శుక్రవారం కదా రేపు శ్రావణ శనివారం కదా అందుకని ముందు బిగ్ బాస్ ని దర్శనం చేసుకుంటే తర్వాత వచ్చి మేడం కలవచ్చు పదండి మన వుడ్ మన వుడ్ బి ఏంట్రా నీ అబ్బా అంటే వాడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళైంది ఇంకో దానికి లైన్ వేస్తున్నాడు ఇలాంటివన్నీ తప్పురా అంటే ఇదంతా మన కామన్ అదేగా వీడితోటి దానికి విడాకలిస్తాడట దీనికి లైన్ వేస్తాడట ఇలాంటి వాళ్ళని షూట్ అబ్బా షూట్ చేయాలంటే గన్ కావాలి ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర గన్ లేదు కదండి తర్వాత చూసుకోవాలి పులిహేర అంటిస్తామా పాల కోవా అంటిస్తామా అప్పులు ఇచ్చి సుమో రేంజ్ నుంచి సైకిల్ రేంజ్ వచ్చేసాం టూ డేస్ పోతే ఇది కూడా ఉండదు ఫోన్ అన్న హలో నీ అబ్బ రాంబాబు నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇప్పిస్తావరా అవునా గుడి చుట్టూ నూట ఎనిమిది సార్లు ప్రదర్శన చేస్తే బ్రహ్మాండమైన కప్పులు శ్రీరామ్ గారు ఎక్కడున్నా సరే లాభకరం పట్టేయండి ఇంకా నా వల కాదు చూసుకోవాలి కదన్నా ఓరే టోపారం అన్న ఇంక నేను పరిగెత్తలేను రా ఇక్కడ ఈ రౌండ్ వేయటం కంటే సాయంత్రం ఆ రౌండ్ వేయటం చాలా ఈజీ ఎందుకండి ఇంత టెన్షన్ పెడుతున్నారు టెన్షన్ అంటే టెన్షన్ అంటే ఏమి లేదు వాడెవడో రెండు లక్షల అప్పు కావాలని వారం రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నాడు అందుకని అన్నమాట వాళ్ళు ఇంకా రారేంట్రా స్లోగా వస్తున్నారేమో మా నన్నే దూరా పరిగెత్తిచ్చావు నువ్వే ఓసారిగా పరిగెట్టినావు నువ్వెక్కడనే కూర్చో నేను బయటకు పోయి చూసా అలాగే ఏంటి అంత పెద్ద కార్య చావు అన్నా బండి పోతుందన్నా రెండు లక్షలు ఇచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయింది రా ఆ రెండు లక్షలు తీసుకునికి మనకి మూడు లక్షలు ఖర్చు అయిందన్నా దాన్ని రెంట్కి ఈ కొడుకుని మేపనికి అవును రా ఆ అమెరికా వాళ్ళకి బిల్ ఏడనైనా దొరుకుతాడేమో కానీ మనకి ఈడు దొరికేటట్టు కనపట్టలేదు రా ఈ రోజు నేను మీతో మంచి విప్పి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను మాట్లాడండి మిమ్మల్ని రామ్ బాబు అని పిలవలేను మరి ఏమని పిలుస్తారు మీలో ఈ ఫ్రాంక్ మెసే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది నా అదృష్టం అవును మీకు బాక్సింగ్ వచ్చా వచ్చాయంటి నేషనల్ చాంపియన్ అయితే మీకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో కూడా టచ్ ఉండాలి బ్లాక్ బెల్ట్ ఐఎమ్ సో లకీ ఐ టూ సో లకీ ఈ రోజంతా నేను మీతో ఉండాలన్నారు ఏంటి రీజన్ నేను ఒక చోటికి చీఫ్ గెస్ట్ గా వెళ్తున్నాను యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి నేను గెస్ట్ నాకు మీరు గెస్ట్ ఓకే
అంటే ఈ మధ్య నాకు కొంచెం టచ్ తప్పిపోయింది మేడం నో 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 టూ పంచెస్ లో వాడిని మట్టి కర్పించి మీ ఫిజిక్ పవర్ అంటే చూపించాలి అంటే వాడు కొంచెం ఆ ఆ కమ్ ఆన్ గో అహెడ్ ఓకే గో వన్ టూ త్రీ కమ్ ఆన్ మై సర్ ఏంటి పెళ్లి చేసుకుంటుంది మేడం కోసం ఎన్ని తన్నులు తిన్నానో చూసారు కదా సింపతిలో నుంచే లవ్ పడుతుంది ఏంటి పుట్టేది ఆవిడెప్పుడు నన్ను అదోలా చూస్తుంది ఆ లుక్స్ కు అర్థం లవ్వేనమ్మా అంతే మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇమాజినేషన్ లో డ్రీమ్ సాంగ్ వేసుకు సావండి నేను మంచి ముహూర్తం చూసి మేడం మెళ్ళ తాళి కట్టేస్తాను ఆ విషయం రేపే తేల్చేద్దాం మరి నాకెలా తెలుస్తుంది వచ్చి చెప్తానుగా ఇప్పుడు ఇంత సీన్ అవసరం అంటావా నోరమే యాదవా లవ్ సంగతి నీకేం తెలుసు నా స్త్రీ కన్యం చూసి నాలుగు రోజులు అయింది నాకు పిచ్చకపోతున్నట్టుగా ఉంది ఈసారైనా నాకేమన్నా ఛాన్స్ ఉందా డోంట్ వరీ నేను స్నేహానికి ప్రాణం ఇచ్చే మనిషిని నా కోసం మీరు ఇద్దరు ఇంత రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు అంటే నా తర్వాత మీరే హీరోగా మీరు ఇద్దరు రంపాలకు పదన పెట్టండి తెలుసా <laughs> మేడం గారు బోర్ కొడుతుంది అంటేనే నేనే తీసుకొచ్చాను కలిపించాలి ఇక పంచు జబ్బు పెంచండి నువ్వు కూడా పెట్టు పంచుతున్నాను కదా అయ్యాక పెడతాను 
നമുക്ക് ലേക്കപ്പോത്തെ ഇരിക്കാം വന്താ ഞാൻ രണ്ടൊന്നലോ രണ്ടൊന്നലോ ബ്ലൈൻഡ് വന്താ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ജബ്ലി മന കവല ഐതേ Chips, hundred. Give, give, five thousand. Nada idu velu. Nada diamond necklace. Ayu, aka, bohde. Show. Okay, I'm ready. Uh, uh, queen, queen, queen. Three kings. ഗോൽകൊണ്ട നിന്റെ അസംബ്ലി ദാക്കാ എക്കടൈനാ ആടേസ്താനു ആ എനി വേ എനി പ്ലേസ് എനി ചാം ബാഗിച്ചിന മാ ആയനാ സുന്ദരി പാക്കേക്ക് മുടികിങ്ങൾ ഓക്കേ കാനി ലൈഫ് കൊക്കിങ്ങേ കേദ കാവാലി മരി മുഗ്ഗുർലോ ఎవర్ని నీకింగిం చేసుకోబోతున్నా మార్కులు ముగ్గురికి సమానంగానే వస్తాయి కాకపోతే లేదా యు ఆర్ వెరీ రాంగ్ మేడం వాట్ ఇస్ మై ఒపీనియన్ దట్ బాల్డ్ హెడ్ అదే ఆ బట్టతన ఈ సూట్ ఫర్ యు కంగ్రాట్స్ మామా చాలు ఊర్కోక సుందరి ఏజ్ కి ఆ కుర్రడి కరెక్ట్ మీరు ఊర్కోండి ఎన్ని చెప్పినా సరే సుందరికి గ్రీన్ షర్ట్ అతనే కదా నో 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 ఓన్లీ దట్ బాల్డ్ హెడ్ సుందరి అసలు నీ మనసులో ఎవరు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇండియాలో పుట్టిన నేరానికి ఒకటినే కదా పెళ్లి చేసుకోవాలి కరెక్టే ఆ ఒక్కరు ఎవరిని అయితే తెలుసుకోలేకపోతున్నాను ఒక్కరిని ఓకే చూస్తే మిగిలిన ఇద్దరు హర్ట్ అవుతారు నేను ఐడియా చెప్పిన ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో వాళ్ళని వాళ్ళని డిసైడ్ చేసుకోమను అది ఏంది నిజమే విన్నారుగా మీ ముగ్గురులో నన్ను ఎవరు చేసుకుంటారో మీరే తెలుసుకోండి నాకు మాత్రం మీలో ఎవరైనా ఓకే మేటర్ తెలిసింది కదా మేడం గారు చెప్పినట్టు పది నిమిషాలు ఆలోచించుకోండి ఎవరో తెలిస్తే మేము కూడా ఆనందిస్తాం అవును నాకు కూడా లైన్ క్లియర్ కావాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి పదండి అలా పంక్షన్ చేసేయండి చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారా రండి సుదీర్ఘ మంత్రాలు చేయండి తన్నుకోండి కొట్టుకోండి చచ్చిపోండి కానీ ఫైనల్ గా ఒకటేషన్ కి రండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు పొడుచు చచ్చిపోయారా ఒక భాగం చేసి మేడమని చేసుకున్న వాడికి మేడమే మిగులుతుంది 
ఆ మిగతా ఇద్దరికి ఆస్తులు రెండు భాగాలు చెందుతాయి అయితే నాకెలాగో ఏజ్ బారైంది మేడం చేసుకుని ఏం చేసుకుంటాను అందుకే ఆస్తి తీసుకుంటాను అనుభవించే వయసు ఉంది ఆస్తి కావాలి అందుకే రేస్ నుంచి విత్తు డ్రాయాను నీకేమన్నా పిచ్చా పాలేవని ఆవులాంటి మేడం అని చేసుకుని నువ్వేం చేసుకుంటావు ఆస్తి వాళ్ళ సొంతం అవుతుంది కదా పిచ్చివాడ మేడం అని పెళ్లి చేసుకుంటే మేడం నా పెళ్ళం అవుతుంది ఆస్తి ఎవరికన్నా చెందాలంటే మేడం సంతకం కావాలి మేడం సంతకం పెట్టదు దేనికి సుందరికి మీరే ముగ్గుట అప్పుడే నీకెలా తెలిసింది ఏం బ్రదర్ ఎంసెట్ పేపర్ లో లీక్ అవుతున్నాయి ఇదెంత సేపు ఒక్కసారి ఆ ఫోన్ నీ మొహానికి ఎదురుగా పెట్టుకో ఏం బ్రదర్ పెట్టుకో చెప్తాను మొఖం మీద పడిందా వెంటనే వెళ్ళి కడుక్కో ఓకే బ్రదర్ ఏం చేస్తాం నీకతనిష్ట అతనంత ఆశతోనూ ఆవేశంతోనూ అడుగుతున్నాడు డిసప్పాయింట్ చేయలేని చేసుకుంటాను శైలజ పెళ్లి కూడా చేస్తే ఓ పని పూర్తి అవుతుంది కదా నిజమే పెళ్లి కొడుకు కూడా రెడీ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అయ్యో మరి నీ పెళ్ళక్క మొగుడు సచిన దొరకాలి కదా అందులో ఏముందక్క వీళ్ళి తెల్ల ఒకళ్ళని చేసుకో చా పండగ పూట కూడా పాత మొగుడేనా నాకు ఈ కుర్రాడే నచ్చాడు కన్నా మీ ఏజ్ కొంచెం ఎక్కువేమో తప్పే ఉంది సచిన్ టెండూల్కర్ కన్నా వాళ్ళ ఆవిడ ఆరేళ్లు పెద్దది అవునవును చేసేద్దాం అయ్యో పాపం మరి ఇతను ఒక్కడే మిగిలిపోతాడుగా అమ్మగారు ఏం ప్రతాలు మీరు ఒప్పుకుంటే ఆయన నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను సూపర్ జోడి మేడం పెళ్లి చేసుకుంటే జాతకాలు మారతాయి అనుకున్నాను కానీ పెళ్లాలు మారతారనుకోలేదు ఏంటి ఇల్లంతా చీకటగా ఉంది కరెంటు పోయిందేమో బావా చుట్టుపక్కల అంతా కరెంటు ఉంది అవును నిజమే ఇంట్లోనే పోయిందేంటి ఏమో చూద్దాం పదండి కరెంట్ వచ్చేసింది ఏంటిది ఈ హత్య ఎవరు చేశారు నేనే చేశాను అవును ఈ దుర్మార్గుని నమ్మి ఉద్యోగం ఇచ్చినందుకు నా ఆస్తి మీదే కన్నేసి నా జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని చూశాడు ఈ నేచర్ బతకూడదని నేనే చంపేశాను ఏ నేను చేసింది తప్ప లేదు మేడం మీరు చేసింది తప్పు కాదు మరి ఈ విషయం పోలీసులకు తెలిస్తే నేను ఏ శిక్షకైనా రెడీ ఈ హత్య నేనే చేశాను లేదు మేమిద్దరం కలిసి చేశాం ముగ్గురు కలిసి చేశాం వద్దు నా ప్రేమ కోసం మీ జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దు మీరుండగా మా జీవితాలు నాశనం ఎందుకు అవుతాయి మేడం రై పదండి చెప్తాను పదండి ఒరే మావా చందు మనం జైలుకు వచ్చి వారం రోజులైంది ఇంతవరకు మేడం రాలేదు జామీన్ ఇవ్వలేదు ఆఫీస్ లో బిజీగా ఉందేమో ఎంత బిజీ అయితే మాత్రం మనల్ని మర్చిపోతుందా మరే నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను అల్లుడు మరీ ఎక్కువ ఆలోచించక మావాదే మేమన్నా పర్మనెంట్ ఖైదీలో అనుకున్నారా సత్తు తిన్నా సాంబార్ పెట్టారు చోటా పెట్టింది తినండ్రా చందు ఇప్పుడు మనం ఎన్నో తినాలంటావా మేడం వచ్చేదాకా తప్పదుగా మావా ఎంత ఆకలైతే మాత్రం సింహం గడ్డి తింటుందా సింహం తిందో మనం తినాలి నా వల్ల కాదు బాబు తినక తప్పటం లేదు ఎదురు చూసి మోసపోకుమా బిడ్డ నిజం తెలుసుకొని మారిపోయి నువ్వు ఆ పాట ఆపకపోతే చంపేస్తా 
రూమ్ మేడం మేడం వస్తుందని నాకు తెలుసు వస్తారా కానీ ఎందుకు ఆలసమైందో పాపం ఏం పని ఉందో ఏమో పాపం నమస్కారం కూర్చోండి ఫోన్ చేస్తే నేనే వచ్చేవాడి కదా వెడ్డింగ్ కార్డు నేను వచ్చేవాడమే ధర్మం అది మా పెళ్లి కార్డు తీసుకురావడానికి లేట్ అయింది బహుశా ప్రింటింగ్ వల్ల లేట్ అయింది థ్యాంక్ యూ పెళ్లికి తప్పకుండా వస్తారు కదా తప్పకుండా పెళ్లి కొడుకు ఎవరు మేడం రాజాజీ అని పెద్ద మిలియన్ అయింది న్యూయార్క్ లో జీఈ ప్లాస్టిక్స్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు నేను బయలుదేరుతానండి ఏంటి మేడం వెంటనే వచ్చి బెయిల్ ఇప్పిస్తారనుకుంటే కనీసం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు శారీరకంగా పెళ్ళైందేనే గాని మానసికంగా పెళ్లి కానట్టే మేడం నోరు తెరిస్తే షూట్ చేస్తాను చేసిన తప్ప తెలుసు కూడా ఇంకా సమర్థించుకుంటున్నారా మేం చేసిన తప్పే మేడం కానీ మీకోసం మర్డర్ కేసులు ఎరుక్కుని జైల్లో ఉన్నామని మర్చిపోతున్నారా అందుకు మీ దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా ఎస్ఐ గారు మేడం ఈ హత్యకి నాకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు మేడం ఉందని ఎవరైనా అంటే కోర్టు లో పరువు నష్టం దావా వేసి పదేళ్లు జైలు శిక్ష వేయించవచ్చు విన్నారుగా ఇదంతా మీకోసం మీ ప్రేమ కోసం చేశాం మేడం ప్రేమ పెళ్ళం చేత ఉద్యోగం చేస్తూ కష్టపడకుండా తిని కూర్చుని అసమర్థుడివి ప్రేమ విలువ నీకు తెలుసా నువ్వు ఇంటికి తెచ్చే సంపాదన కన్నా నువ్వు చూపించే అభిమానం కోసం ఎదురు చూసే భార్యనే వంచన చేశావు ప్రేమలో ఉన్న పవిత్రత నీకు తెలుసా ఈ సారికి క్షమించేసేయండి మేడం ఏదో పాపం జీవితానుభవం లేని వాళ్ళు షటప్ దేంట్లో అనుభవం డబ్బు నాడవాళ్ళని మోసం చేసి ట్రాప్ చేయడంలోనా కట్టుకున్న భార్యని కొట్టి హింసించడంలోనా కన్న కొడుకు చేత నాన్న అని పిలిపించుకోలేని వాడివి నువ్వు అనుభవం గురించి మాట్లాడుతున్నావా ఏదో ఈ ఒక్కసారి క్షమించి విడిపించండి మేడం మిమ్మల్ని క్షమిస్తే మొత్తం స్త్రీ జాతికి ద్రోహం చేసినట్టు మీ చావు మీరు చావండి మేడం మేడం ఏం మనుషులయ్యా మీరు చరిత్రలో కన్న తల్లిని కట్టుకున్న భార్యని మోసం చేసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ బాగుపడలేదు కోట్లు పెట్టి కోహనూరు వజ్రాన్నైనా కొనగలం గాని ఎన్ని కోట్లు పెట్టైనా కొనలేంది భార్య అలాంటి భార్యని కాసుల కోసం కారుల కోసం హింసిస్తారు మీరు ఏం మనుషులయ్యా తప్పు చేశాం బాబా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఒక ఫోన్ చేసుకోవచ్చు వచ్చి చేసుకో నేను శ్రీరామ్ నండి ఒక్కసారి మా ఆవిడ పిలుస్తారా ఇంకెక్కడ మీ ఆవిడయ్యా మీ ముగ్గురు పెళ్ళాలు ఇళ్లకు తాళాలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఏమైంది ఇళ్లకు తాళాలేసి మా ఆవిడ వాళ్ళు ఏటో వెళ్ళిపోయారంటండి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఊరేళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే రేపెట్టు హుస్సేన్ సాగర్ లో తేలుతారు ఇలాంటి కేసులు నేను చూడలేదయ్యా నమస్తే సార్ నమస్తే బెయిల్ పేపర్స్ నమస్తే సార్ బాబా మన పిల్లలు స్టేషన్ కి వచ్చారు బాబా అంటే మమ్మల్ని వదిలేస్తారా అవును ఇక నుంచి మీ జీవితాలు మీవి మా జీవితాలు మా ఈ మాత్రం దానికి మీరు మమ్మల్ని బయటకు తీసుకురావటం ఎందుకు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ లోపలే చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళం కదా చచ్చిన బాగున్నా తీడ పోయేది అలా అనకండి మేము మారామని చెప్పడానికి మీకేం చెప్పి ఒప్పించాలో చెప్పండి అలానే బతిలాడుకుంటాం ఎంతైనా మేము మీకు తాళి కట్టిన భర్తలం కదా ఓహో పరాయి ఆడదాని కోసం తాళి పట్టి తాకట్టి పెట్టినప్పుడు గుర్తుకు రాలేదా మీకు బంధం బంధాలు అనుబంధాల కన్నా మీరు ఆస్తులు అంతస్తులు ముఖ్యం అనుకుని ఆ రోజు మేమెవరో తెలియనట్టు నటించి 
ఆత్మగౌరవాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచినప్పుడు గుర్తు రాలేదా మీకు బంధం ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటే అగ్ని సాక్షిగా మీరు వేసిన మూడు ముళ్ళు గుండెల్లో ముళ్ళే గుచ్చుకుంటున్నాయి అదంటే వెళ్దా సావిత్రి 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 నా మాట విని సావిత్రి మన కోసం కాకపోయినా మన బాబు కోసం అయినా మీకు కొడుకున్న సంగతి ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చిందా పిల్లల్ని కంటే సరిపోదు కళ్ళల్లో పెట్టుకుని చూసుకోవాలి తెలుసా ఒరే బాబు ఈ దరిద్రుని క్షమించమని మీ అమ్మకి నువ్వైనా చెప్పరా నేను పూర్తిగా మారిపోయాను రా చెప్పరా మీ అమ్మని క్షమించమని చెప్పరా అమ్మా మనం కాదంటే నాన్ని నిజంగానే దరిద్రైపోతాడమ్మా అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా నాన్ని ఒక్కసారికి క్షమించమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా సరే మురికిలో ఆడి ఇంటికి వచ్చిన పిల్లల్ని తల్లి శుభ్రం చేస్తుంది అలాగే మురికి పెట్టిన మీ మొగుళ్ళ మనసులను కూడా శుభ్రం చేసే బాధ్యత మీదేనా ఇంకా ఎందుకు జిడ్డు మొహాలు వేసుకుని వెళ్ళి కడుకు రండి రేపు శ్రీరామనవమి మాట్లాడమంటారా అక్కర్లేదు లై ఓకే హాయ్ కా ఎలా ఉన్నారు హలో సుందరమ్మా ఏదో మీ దయ వల్ల మా భర్తను మారేరమ్మా అయ్యో ఇందులో నాదే ఉంది ఇంతకి మీ శ్రీరామచంద్రులు ఏం చేస్తున్నారేంటి వాళ్ళు రథం ముగ్గుకి చుక్కలేని పెట్టాలి చిన్న రథమా పెద్ద రథమా అంత ఎక్స్ట్రా అవసరమా రథం ముగ్గుకి చొక్కలేన్ని యాక్చువల్ గా మా ఈస్ట్ వెస్ట్ లో వచ్చేసరికి మిమ్మల్ని ముగ్గులు ఏమని ఏం అడగలేదు భార్య భర్తలుగా మీ పండ్లు మేము చేయాలి మా పండ్లు మీరు చేయాలి ఇప్పుడు మేము చెప్పేది చెయ్యి 